കേരള ഫിഷ് ലോബേഴ്സിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോവേം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതെങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെ ഈ കൾച്ചർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം സാധാരണ ഈ ഗപ്പീസ് അതേപോലെ ബീറ്റ ഫിഷ് ഇതുപോലുള്ള ഫിഷിനാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കാറ് മൈക്രോവേംസ് വളരെ ചെറിയ വേംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗപ്പീസിൻ്റെ ഫ്രൈസ് അതുപോലെ ബീറ്റ ഫിഷിൻ്റെ ഫ്രൈസ് ഇവയ്ക്കും നമ്മൾ ഈ വേംസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നർ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്ക് വേംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിനെ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് ഇതുപോലുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കാം വീട്ടിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ കിട്ടും അതും എയർ ടൈറ്റുള്ള കണ്ടെയ്നർ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂടി നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വേണം യാതൊരു വിധ ഹോൾസോ മറ്റു പാടില്ല കാരണം ചെറിയ ഹോൾസ് പോലും അതിലൂടെ വിടവിലൂടെ മറ്റ് ഉറുമ്പുകളോ മറ്റ് ജന്തുക്കളോ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് എയർ ടൈറ്റുള്ള കണ്ടെയ്നർ തന്നെ നിർബന്ധമായി എടുക്കാം ആദ്യം രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇടുക യാതൊരു കാരണവശാലും വലിയൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ഒന്നിച്ചിടരുത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയത് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ബ്രെഡ് പീസിലേക്ക് കുറച്ചൊഴിക്കുക അധികം വെള്ളം ആവരുത് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുക്കേണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതലായി വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ ഈ കളിച്ചാൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുതിർത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ അമർത്തി നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും അതായത് കണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ അത് അമർത്തി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കളിച്ചർ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈക്രോവേംസുകളാണിത് അത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിലുള്ള വേംസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കോരിയെടുക്കുക ആ കോരിയെടുത്ത കളിച്ചർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടെയ്നർ ഒരിക്കലും എയർ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കരുത് മൈക്രോവേംസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കാരണം മൈക്രോവേംസ് ചത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം എയർ സർക്കുലേഷൻസ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എയർ സർക്കുലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉറുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രാണികൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ചുറ്റിൽ ഇൻസുലേഷൻ വെക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നർ അടപ്പിൽ ഇതുപോലെ ചൂടാക്കിയ ഒരു കത്തിയ മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹോൾസ് ഇടുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ മറ്റും പൊള്ളാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഹോൾസ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോൾസ് ഇടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഹോൾസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹോൾസ് അടയാത്ത വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം യാതൊരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഹോൾസ് അടയാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് ജീവികൾ അതുപോലെ പ്രാണികൾ ഇവയെല്ലാം അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തുണി വെക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുടിയിൽ നാല് ഭാഗത്തും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഹോൾസ് അടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ചുറ്റിലും വന്ന സെല്ലോ ടാപ്പുകൾ ചെറിയൊരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച ഈ മൈക്രോവേംസ് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൈക്രോ വേംസുകൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ചുറ്റിലും വരുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫിഷിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അതിനുള്ളിലെ ബ്രെഡ് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഈ മൈക്രോവേംസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്
മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഈ താ